こんばんは、ゆるのりです。先日動画あげましたようにですね、フリードを契約しました。フリードのハイブリッド G ホンダセンシングってやつですね。まあ、目新しい車じゃなくて、非常に無難な選択になったって感じなんですけども、まあ、いろいろ考えに考え抜いて、これに決めたんですよね。まあ、ホンダの乗り味とか乗り心地がすごく気に入ったのでねこの N ボックスでもうホンダ車ばっかりだったんですけども、まあ、その中でもやっぱ結構迷ったわけですよねで結局まあいろんなこと考えてフリードにしたわけですね、まあ、フリード乗り心地がすごくねやっぱり僕好みだったっていうのが一番大きい選んだ要素ですね僕はねやっぱり乗り心地が優しくてねちょっとふんわりしてるような車が好きなんですよねそれがねすごくありましたフリードのハイブリッド G 乗った時のね特に高速走った時のね印象がとても良かったんで、まあ、今度追加するフリードは高速中心に走ることになって。まあ、市街地はこの N ボックスが担うことになると思いますがその高速でのね印象が非常に良かったもう段差とかねうねりとかの乗り越える感じが非常に心地よかったんでねまあそれがありましたねあとやっぱりねなんだかんだ言ってもやっぱり家族のことを考えましたねやっぱり家族4人がね楽しく気持ちよく過ごせる空間にしたいっていうのがありましたねそうなるとやっぱりねフリードでまあ小型でね取り回ししやすいっていうのが僕すごく大事だったんでそれを満たしてるんですよねで N ボックス乗ってからねもう車を選ぶ基準が結構変わりましたね前の僕だったらねやっぱりフリードみたいにもう何年も経過してるもう6年ぐらい経過してるのかなそういう車は選ばなかったと思いますねもう絶対新しい、まあ、ベゼルみたいな車選んでたと思うんですけどもあとスタイル優先ですねもう中身よりも外見みたいなのとこを重視してたっていうのもあってねそれがありましたねでまあ、乗り始めてみるとあれちょっと違うなっていう<笑>僕の好みとちょっと違うなっていうのが結構あったわけですけども今回はこの L ボックス乗ってねすごくやっぱり中身が大事だなっていうことに気づかされたんですよねそれでフリードがそれに当てはまると N ボックスの満足度が高かったことがものすごく影響してますねフリードを選んだことに。もうコックピットのね感じがやっぱりフリードはねレンボックスとすごく似てるんですよねあのメーターの位置なんかもちょっとデジタル表示で違うんですけども位置もすごくいいしねフロントガラスの下に来ててね視線の移動が少なくていいこの N ボックスと似てるんですよあと収納はねやっぱり何気に似てるんですよね収納スペースこの運転手周りのねこのメーターの下にこの入れ物がついてたりとかですね非常に利便性があると思う高いそれが大きいですね結構ベゼルのガソリンモデルを試乗した後はねもうベゼルのガソリンでいいんじゃないかなと思った時ありましたねもうまだ出たばっかりの車でねリセールバリューも高そうだし割と車両価格も230万ぐらいで安いしねあベゼルのガソリンにしようかってもう半ば決めてたところはありましたけどそっからのねフリートの逆転劇ですね<笑>まあ、そこにはやっぱりさっき言ったように N ボックスが気に入ってたところがフリードを受け継いでるっていうところがありましてでやっぱり乗り味がね
ベゼル何回でも優しいのかなっていうだからフリードに決めるまでにフリードのいろんなグレードを何種類ぐらい乗ったのかな34種類乗りましたよねハイブリッドモデルガソリンモデルまたまたクロスターモデル、まあ、それもそれぞれ動画にしてるものもありますがこのフリードの中でもね結構グレードで選びでね迷いましてまあ視聴者さんからねありがたいコメントを頂い,いて、まあ、参考にさせてもらってまあ結局無難なハイブリッド G っていうグレードにしたわけですねうん、まあ、ガソリンモデルでもいいかなと思ったんですよね安いからガソリンモデルは220万ぐらいから買えるのかなただちょっと乗った感じがちょっと警戒感があってねいいんですけどちょっとしっとり感っていうのがハイブリッドモデルのがあるかなっていう感じしたしあと走行可能距離がねガソリンモデルだとかなり短くなっちゃうんですよね N ボックスとそんなに変わらない感じなんですよ燃費がガソリンモデルだと17かな WLTC でそれでタンク容量がね36リットルって少ないからねそこもハイブリッドにしたい一つ要因ですね、まあ、予算はね込み込みでまあ300万以内に収まればいいなと思ってたんでまあ300万きっちり収まりましたもう本当にきっちりですフリードはねあのオプションでも結構迷いましたねオプションがねもう好き勝手つけてるとねもう100万とかいくかもしれないですよ本当に当初ねもう好き勝手つけてったら60万になって平気で超えてったんですよね高速安定性高めるためになんかリアスポイラーとか<笑>いろんなねあのエアロパーツとかつけたりとかねあとなんかモデューロのホイールがいいかななんて。そういういのつけたりとか、まあ、9インチのナビは絶対つけたいなと思ったし、まあ、家族乗せてねエンタメカーみたいにしたいなっていうのもあったからリアモニターもつけたかったしね、まあ、そんなことやってったらもうすごい金額になってったし、まあ、エアロパーツはちょっととかホイールはちょっと断念することにしましたねもうどっちかっていうとエンタメカーっていうふうに考えて割り切ってね選んできましたそれでもやっぱり40万を超えてきましたねナビがやっぱり25万9インチのやつだとダリアモニターが1 2 3万するのがなんだかんだでだから結局そのモニター類っていうのがエンタメ系のやつでね40万近くかかってます計算するともうコロナの影響でね本当に旅行とかできなくなっちゃったしねドライブが結構楽しみの一つになってたわけですよですのでまあ車の中だけでもねあのー、気持ちいい空間楽しめる空間にしたいなっていうのはありましたねだからそこはね走りの良さとかよりも楽しさを優先したってとこありますで後ろの席でね子供たちが食事したりとかちょっとした勉強とかね塾の宿題とかやってる姿なんかがねすごくまあちらっと見るだけでも幸せ感感じるんでねシートバックテーブルも絶対つけたいなと思ってたんであの運転手側手側は助手席側とつけましたシートバックテーブルまあそういう感じになりましたねオプションは。ちょっと安全面ではねドラ,ドラレコつけないのがちょっとおかしいんじゃないって思われる方もいますけども、まあ、僕はねドラレコってあんまりつけたことないんですよねまあ僕はねゆっくり走るし<笑>まあ<笑>危機管理っていうのは乏しいのかなもう事故られちゃぶつけられちゃったらしょうがないっていうふうに割り切ってるところもあるし。あとまあフロントガラスになんか余分なものがつくのが嫌なんですよねなんかあれドラレコってなんかまだフロントガラスになんかちっちゃいカメラみたいなのがつきますよね
それがなんかいや鬱陶しいし今にドラレコもねスマートな形で標準装備されてくると思うんですよねなんかライトの脇にくっついてねフロントガラスにつけないでね、まあ、そういう風になるまでちょっと僕はドラレコはいらないかなっていう感じはしてますまあこの辺は性分でしょうね多分、まあ、大丈夫大丈夫なんて考える楽天的な性格が起因してると思いますけど<笑>だからなんか自動車保険とかもね一番安いのつけますね僕<笑>車両保険とかつけないですよ<笑>まあそんな感じなんですよ上里サービスエリアで最初の休憩ですまあトイレ行っただけです<笑>何にも買わずもうね飽きちゃってるんですよね、まあ、飽きちゃってるなんか気の利いたものを売ってるところがないですね。この関越道っていうのはね。だから今日もね、夕食は高速乗る前にね、ショッピングモールで買ってきた日本一の焼き鳥ね。9本。これ買って、車の N ボックスの中で走りながらちょいちょ,ちょこちょこ食べました。意外とね、運転中、焼き鳥いいですね<笑>食べやすいちょっと手がねベタっとする時ありますけど運転しながら食べるのに焼き鳥おすすめですね、まあ、日本一の焼き鳥だったら割と1本100円ぐらいで安いからねいいかもしんないフリードはねまあいろんなグレードあってね迷うんですよねすごい迷うのまあ、まずはねガソリンかハイブリッドかですよねそこでまず迷いますしあとクロスターにしようかなとかね迷いますよね結構クロスターね外見は僕好みだったんでクロスターでもいいかなと思いましたけどねちょっとでもね乗り味が違うんですよね乗り心地がまあ前も動画上げましたけども普通のノーマルのねフリードとクロスターのフリードではね乗り味がちょっと違いますねクロスターの方がどっちかっていうとあのー、コツコツしますね<笑>あのー、ちょっと硬めかなって感じしますかね普通のノーマルの方がふんわり優しいって感じだから僕はその点でやっぱりノーマルのハイブリッドモデルにしたんですよね外見は圧倒的にクロスターが良かった内装もクロスターの方が好みだったからまあお金はプラス20万ぐらいしてもクロスターでも良かったんですけど乗りがちがちょっと僕はノーマルの方が良かったんですよクロスターはもっとちょっとアウトドアあの SUV を意識した乗りセッティングにしてんだろうなと思いますかねちょっとねちょうどフィットのクロスターがそういう感じしましたからきっと微妙なセッティング変えてると思いますあと迷うのはフリードプラスにするかねフリードにするか僕なんかプラスでもよかったんですよねプラスっていうのはどんなやつかっていうともう3列目がないんですよ3列目を広大な荷室にしたりして車中泊とかね荷物がたくさん乗せられるように向いたモデルなんですけどもうちは4人家族なんでもうはっきり言ってプラスでもよかったんですよね3列目なんてまずだあの折りたたんだままでね使わないと思うんですよめったにだけどまあフリートにしたんですよね多分ね、フリートの方が、あの、リセールバリューがいいのかなっていうのはあります。一つは。値段も、ほんのちょっとだけ2、3万安いんですよね。フリードプラスの方が高いんですよ、逆に。3列目がない分安いのかと思いきや、フリードプラスの方が高いんですよね。2、3万かなちょっとだけど。あと、まあそういったリセール、下取り価格がちょっとフリードの方がいいんじゃないかなっていう。まあ、圧倒的に売れてるのもやっぱりフリートなんですよね3列目がある
だからフリードにしたっていうのはあります別にフリードプラスでもよかったんですけどでフリードの中でもね6人乗りと7人乗りとあるんですよ2列目が、あのー、ベンチシートで3人座れるか2列目がもうキャプテンシートで1個1個分かれててね2人しか乗れないっていうそういう違いなんですよねあそこでまた迷うわけですけどもまあうちはねもう2列目に3人乗るってことはあんまないからねキャプテンシートの方が居心地がいいんじゃないかなと思って6人乗りにしましたね6人乗りの方がちょっと安いのかなそれとちょっとわずかながら車重も軽くなんですよねフリードをねちょっと検討するにあたってね僕が気にしてたのはちょっと車重が重いなっていうのはありましたねやっぱり車自動車に関してはですね軽いのは正義っていうのが僕はありますあ最近感じてたんですよだからまあ少しでも軽い方がいいなっていうのがあったからフリードのハイブリッド G でも1410キロかな結構重いんですよねだからフリードの中でもできるだけ軽くしたいなっていうのがありましたねだから6人7人乗りよりは6人乗り確かフリードプラスの方が車重が若干重かったような気がするんだけど気のせいかなだからね一番、まあ、ハイブリッドでも軽くいい6人乗りにしましまたねあと色ですね色もねちょっと迷いましたね、まあ、フリードいろんな色が出てるんですよ<笑>無難なやつからちょっと派手めなねオレンジみたいなやつまでで迷ったのはねやっぱり一番迷ったのは白にしようかなと思ったですね前も話した通りホンダのホワイトパールって結構僕好きな白なんですよねただまあ今乗ってる n ボックスが白だからねまた白かって感じになるしからでフリードのねブラックなかなかスポーティーに見えるんですよねちょっとね黒っていうだけで白だとなんかミニバンって感じするんですけど黒になるとなんかちょっとスポーツミニバンって感じがするんですよ黒はまたね、精悍な感じがグッとするんですよね。だから黒にしたっていうのもありますね。まあ、ちょっと洗車、汚れが目立っちゃうので洗車一生懸命やんなきゃいけないのと、まあ、ちょっと小傷がつきやすいっていうデメリットはありますけど。2回目の休憩は定番の山やパーキングエリアですね。ここはね、関越道で唯一ね、あのコンビニがあるんでねもう絶対立ち寄るんですよただねなんかさっき通ったら塩沢石打ちサービスエリア今までトイレしくれと缶ジュースしかなかったんですけどもリニューアルオープンしてねセブンイレブンができてたみたいですねいやこれありがたいセブンイレブンができるんだったら塩沢石打ちサービスエリアに寄る価値がもう十分ありますねそのせいなのかね、いつもに比べて、ブラックの数が全然違う。<笑>こんなに<笑>空いてるってことないもんな。やっぱりコンビニの威力は大きいわ。まあ、フリードを契約するにあたってね、マイナス点っていうのはね、もちろんあったわけなんですね。まあ、フリードを選ぶにあたってね。何が一番のマイナスに感じてた点かっていうとですね、足踏み式のブレーキだっていうことですね未だに<笑>ブレーキホールド機能っていうのが今結構もう普通についてきてるんですが例えばフィットとかねベゼルとかね新型のやつにはもうブレーキホールド機能がついてるわけですねしかしフリードはまだ未だに足踏み式ブレーキなんですよねこれがやっぱり古ささを感じさせるんですよまあフリードっていう車はもう2016年に出た車なんでねまあ一昨年にマイナーチェンジしたんですけどそこでもやっぱりつかなかったわけですねまあこれ本当に使うと便利なんでね本当はついててほしいんですけどまあそれはついてないとあと ACC ですね ACC が全車速対応じゃないんですよ
、まあ、どういうことかっていうとクルーズコントロールがねもう何キロ以上かな35キロ以上かなそこ以下だと解除されちゃうんですよねこの ACC も今の NBOX 同様全車速じゃないんですよ結局今の乗ってる NBOX と同じ感じですねまあだけどまあ完璧にね自分の欲求を満たす機能を搭載した車選びっていうのはできないんでねまあそこはしょうがないかなって割り切りましたねまあ実際に今 NBOX でこれもう慣れてきちゃったんで<笑>まあフリーでもこれでいいかなっていうあとはもう年式がね結構末期に来てるってことですよね来年もしかしたら新しい新型フリードが出るかなっていうことでそこがまあ一つ大きな懸念ポイントだったんですよまあでも逆に考えるとですねあのー、モデル末期になってくれば来るほど熟成が進んでるっていう考えもあるわけですねこの n b o x 僕後期型ですよねマイナーチェンジ後のモデルですけどもこれねやっぱりかなり前期型と違うんですようちにはね、めいっ子が乗ってる前期型の同じノンターボのカスタムモデルがあるんですけども、これと乗り比べた動画も前上げたんですけど、やっぱりね、洗練されてるんですよ、走りが。あの、ちょっとずつね、遮音性とか、エンジンのね、スムーズ感とかが、あと乗り心地なんかもね、後期型の方が、やっぱりちょっとずつ、良くなってるんですよねだからフリードなんかもねかなり年々良くなってるんじゃないかなと思うんですよ。結構1年ごと多分ねあの消改良してるはずですね多分。だからそういう点に期待したいなっていうところがありますね。まあホンダの一番売れ筋モデルですからね普通自動車で一番売れてますからねフリードっていうのは。まあ、フリンドにはかなりね心血注いでちょっとずつ改良してると思うんでそういう点に期待したいなっていう今回は特にねフリードの話したり考えてたりしたらもうなんかあっという間に新潟に着きましたね<笑>あそう今日ね、まあ、8月31日の火曜日なんですけども。今日、フリードを契約しましたっていう動画をね、ゴーが上げたんですよ。そうしたら、まあ、わずかの間にね、多くのいいねっていうボタンを押してもいただいて、祝福のコメントもね、いっぱいいただいて、本当にありがたいですね。いや、本当に感謝感謝です。うーん、YouTube、僕ね、まあ、本格的に始めて、もう5、6ヶ月経つのかな。まあ、ちょうど NBOX を契約したあたりから、YouTube 本格的に始めたんですけども、いや、もっともっとも、<笑> YouTube の終わって、なんか一民毛量が渦巻いててね、まあ、いろんな、辛辣なコメントをね、いっぱいもらうんじゃないかなと思ってたんですよ。もうお前の声なんか聞きたくねえとかね<笑>もっとひどいコメントをもうしょっちゅういただくのを覚悟してやってたんですけどもうこんなにねあの嬉しいコメントありがたいコメントをいただけるとは思ってもいなかったですねいや本当 YouTube ね思ってた以上にいい場だなって思いましたね特にこの NBOX の動画をねよく見,た見てくださってる方っていうのは本当にいい方ばっかりかなって思っちゃいますね今日は新潟亀田のインターそばにあるホテルに泊まりますそれでは今日はねこの辺で終わりにしたいと思いますまた帰りの動画もよければ見てくださいそれではありがとうございました失礼しますさよならおやすみなさい Bye.